So when we look at Millerite history, in fact, when we look at any history, we can take a line and we can um, construct it using different models. On peut prendre une ligne et construire plusieurs modèles. One of the ones that we use often is the agricultural cycle. Et uh, le modèle qu'on utilise souvent c'est uh, le cycle de l'agriculture. And this morning in our class we spoke about the Millerite line. Et uh, dans notre classe ce matin nous avons parlé de la ligne des Millerites. Perhaps being the uh, primary line that we would go to. Peut-être que c'est la ligne principale où nous irons. When we do line upon line methodology. Lorsque nous faisons la méthodologie ligne sur ligne. We've already discussed in class. Nous avons déjà discuté en classe. That from April to October. D'avril à octobre. We have July. Nous and avons August. juillet et août. And this is April 1844. Et il s'agit d'avril 1844. Et elle parallèle, donc elle met en parallèle l'histoire de juillet août avec euh, le grand cri, which is the midnight cry. qui est donc le cri de minuit. Are we okay with that, Muriel, Muriel tu es d'accord Le grand cri. Le grand cri is associated with the latter rain. LGC. Est associé euh, euh, à la pluie de l'arrière saison. Are you okay with that? Muriel, tu es d'accord? So, we've known about that for a long while, it's nothing new. Il n'y a rien de nouveau, on connaît cela depuis longtemps. Um, let me put it this way, just rain. Je vais juste mettre rain, euh, pluie. And then we could put former rain and latter rain. Et ensuite, on pourra mettre plus, première pluie et plus dernière saison. Because I'm not trying to define it explicitly in this history. Parce que je ne cherche pas à définir la pluie de façon spécifique dans cette histoire. All I want us to see. Tout ce que j'aimerais qu'on voit. Is that if we were to take a line and construct the agricultural model on top of this. Parce que si on voulait construire une ligne et mettre donc le modèle de l'agriculture en, en haut. Say that this was the preparation stage. Donc là c'est l'étape préparatoire. The former rain. La première pluie, pipi. And the latter rain. P.S. Et la pluie de l'arrière saison. And this would be the sowing of the seed. Et là c'est donc euh, le, le, la semence. And then this would be The harvest. Et là, ça serait donc la moisson. You're okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? So, we've begun to do this for a, a, a quite some time now with the line of the priests. Nous avons commencé à faire cela depuis un certain temps maintenant avec la ligne des prêtres. And we ended up calling this the binding off. Et euh, nous avons fini par appeler cette période-là le liage des gerbes. However we began to construct this in the line of the priests. Quelle que soit la façon dont nous avons construit cela dans la ligne des prêtres. We can see most of that symbology actually came from another line. Nous pouvons voir que la plupart de cette méthodologie est tirée d'une autre ligne. Which I'll call the line of the 144,000. Ligne que nous appelons euh, celle des euh, 144,000. Or God's people at the end of the world. Ou le peuple de Dieu euh, à la fin du monde. So when you can see that, quand vous pouvez voir cela, there is a space here. Tiffany, there is a space here. Second row. I think she wants to sit in the back. Okay. So, anything. so what we call God's people at the end of the world, the final generation, the 144,000. On appelle ça les, le peuple de Dieu, la génération finale, les 144,000. And we'll see that the, the line itself is identical. Et nous voyons que la ligne en elle-même est identique. So I'm asking the question. Donc je pose une question. If the Millerite line is typifying our line. Uh, si la ligne des Millerites typifie notre ligne. And we know that so she parallels the midnight cry with the loud cry. Et nous savons qu'elle met en parallèle le cri de minuit avec le grand cri. 
and we know that the loud cry is associated with the latter rain. Et nous savons que le grand cri est associé avec la pluie de l'arrière saison. Then in the Millerite line, what would the harvest be? What would the binding off be? Donc quelle serait dans la ligne des Millerites la moisson? Because we haven't spoken about it. Parce que nous n'en avons pas encore parlé. Hein. I'm sure you've seen presentations for a number of years and I'm certain that nobody would have mentioned the harvest or the binding off of the Millerite history. Et je suis sûr que pendant plusieurs années vous avez vu des présentations sur la ligne des Millerites et aucune personne n'a parlé de la moisson du liage des gerbes dans cette ligne. Vous êtes d'accord avec cela? So, what we're going to end up doing is ce, something that's dangerous. Ce que nous allons finir par faire, c'est quelque chose de dangereux. Because we're going to take our history. Parce que nous allons prendre notre histoire. And it's not exactly like this, but I'll say it this way. Ce n'est pas tout à fait de cette façon, mais je vais le dire ainsi. And we're going to uh, take the sequence of events and superimpose them back onto the Millerite line. Nous allons prendre la séquence d'événements et la superposer sur la ligne des Millerites. Now, we're not exactly doing that. Nous ne faisons pas exactement cela. Um, but it's not far off. Mais ce n'est pas très éloigné. So we're going to take the agriculture model and superimpose it upon the Millerite line and say, where would the harvest be? Et on va superposer donc notre ligne sur celle des millérites et on va se poser la question, mais où se trouve la moisson Donc c'est juste de faire cela. Et le problème c'est où on le trouve, ce liage légère dans l'histoire des millérites, parce que dans l'histoire historique on ne le trouve pas. Hein? Whether it's the spirit of prophecy, que ce soit dans l'esprit de prophétie, whether it's the parable of the ten virgins, ou dans la parabole des dix vierges, the sanctuary model, ou dans le so modèle du sanctuaire, um, Damstig's book, dans le livre de Damstig, it's very hard to find. Il est très difficile de trouver where the harvest would be. Où se trouverait donc la moisson? And so the only real clue, et la seule, le seul indice vraiment, unless someone else can see another clue, à moins que quelqu'un d'autre puisse en voir un autre, is the midnight cry. C'est le cri de minuit. Because Ellen White gives us um, a number of examples where she parallels, as I've just said, these two cries. Parce que Ellen White nous donne plusieurs exemples où elle met en parallèle ces deux cris là. And if we do that, et si nous faisons cela, as I say, we can now make this the latter rain. Et comme je vous ai dit, on peut me faire de cela la pluie de l'arrière saison. And then that gives us the opening to. Um, place the harvest somewhere. Et cela nous permet d'avoir l'ouverture pour positionner la moisson. And it has to be afterwards. Et euh, la moisson doit être après la pluie. So, I'm suggesting the harvest is here. Donc euh, c'est pour ça que je suggère que la moisson se trouve après. So if we can we can take all of that. Are you okay with that? Vous êtes d'accord avec cela? On peut prendre tout cela? Then, Puis, we can go back um, over the, the studies that we've done the last week or so. Après, on peut parcourir donc l'histoire, les, les études qu'on a fait depuis les dernières semaines And également. What we did this morning uh, when we discussed Daniel 8, 14, the sanctuary. Et ce qu'on a fait ce matin lorsqu'on a discuté de Daniel 8, 14, le sanctuaire. When you move the sanctuary from heaven to earth. Lorsqu'on déplace ce sanctuaire donc du ciel à la terre. Et that subtle change ce chan euh, ce changement subtil has big implications. a une de grandes com euh, conséquences. And the fundamental one is that you change the judgment that they're speaking of. This one here. Donc euh, le, la pri le pri la l'implication primordiale c'est que l'on change le jugement dont on a parlé là. From the investigative judgment to an executive judgment. On le change du jugement investigatif pour qu'il devienne un jugement exécutif. And as soon as you get to an executive judgment. Et dès que vous euh, euh, arrivez au jugement ex exécutif. Which is going to bring you to October 44. Qui va donc nous amener donc en octobre 44. It then begins to um, confirm. Donc cela commence à confirmer this would be the beginning of the harvest. que cela serait donc le, le commencement euh, euh, de la moisson et ça serait donc notre deuxième témoin. And we can see it a third way. Et euh, nous pouvons le voir d'une troisième façon. Donc nous avons trois preuves différentes ou trois témoins si vous voulez. 
Well, you take this line, Quand vous prenez donc cette ligne, the white says this is the of the third angel, et la noire nous dit que là du 144 c'est l'arrivée du troisième ange, which is the investigative judgment. qui est donc le jugement donc investigatif. And we did, we discussed that this morning, if you remember. Nous en avons parlé ce matin, si vous vous souvenez. Daniel 8, 14. Daniel 8, 14. Then this then would be the empowerment of the third angel. Alors euh, après là, ça serait donc l'amplification du troisième ange. Early writings. Donc euh, on est dans premiers écrits, P.I. 277, paragraphe 1. That's the English. C'est the same page. Okay. Uh, here we saw. Ici là, nous voyons. That this is the beginning. Qu'il s'agit du commencement. Of the Last great work of the third angel. De la dernière grande œuvre du troisième ange. She describes it that way. C'est de cette façon qu'elle le décrit. And in the next chapter. Mais dans le chapitre qui suit. It's called uh, the third uh, message closes. Something like that. Elle, elle, ça ça, ça s'intitule le message euh, du troisième ange qui se termine. La fin du troisième ange en français, je crois. So the close of the third message. I'm marking here. At donc la fin du troisième ange, je l'ai noté comme étant la fin de, du temps de grâce. When we mark the empowerment of the third here, Et lorsque she nous does, indiquons, donc lorsque Ellen White elle indique la fin, l'amplification du troisième ange là, she says it in words similar to these. Elle, exactly. elle l'exprime de, de, avec les mots euh, euh, similaires, pas tout à fait pareils. This is the beginning. Mais elle dit que c'est le commencement. Or the arrival ou bien l'arrivée de la dernière grande œuvre. So I'm taking that idea, donc lorsqu'on prend cette idée and I put in a three a here. et euh, là, donc on, pa, on met un 3A. She doesn't do that. Elle, elle ne fait pas cela. C'est moi qui construis un modèle pour pouvoir le faire. And I'm picking it up from her words. Et euh, je le relève à partir de ces mots. So this three a here, donc euh, ce, cette arrivée-là, ce 3A, Is showing the arrival or the beginning nous montre donc l'arrivée ou le commencement of the last great work of this angel, which has been going on for a long time. De la dernière grande œuvre de cet ange qui a commencé depuis bien longtemps. It marks the beginning. Cela indique le commencement or the arrival of a new way of expressing the message. Ou euh, l'arrivée d'une nouvelle euh, façon d'exprimer le message. Is coming. Elle arrive. Est en train d'arriver. Is here. Est ici. So, if this is the arrival, donc s'il s'agit donc de l'arrivée, and then she marks the close of the third angel's work at the close of probation, et qu'elle indique donc la fin du troisième ange, donc euh, de, de oui de l'œuvre du troisième ange euh, à sa à sa fin à sa fin. There are a couple of things we can do. Donc il y a euh, plusieurs choses qu'on peut faire. I'm saying this is the empowerment of the third. On peut dire donc c'est l'amplification donc du troisième Which I'm defining as the executive work. que je définis comme étant l'œuvre exécutive. And you can also see that you have a 3A or a arrival and empowerment at the same way mark. Et on peut voir là qu'il y a un, un arri une arrivée, une amplification à la même balise. Now all of that tout cela is a logic that's built upon construction of lines. C'est une logique qui est basée sur la construction de lignes. But it is a third independent witness. Mais c'est un troisième témoin tout à fait indépendant. Some people aren't willing to accept this type of methodology, this type of logic. Alors certaines personnes ne sont pas prêtes à accepter ce type de méthodologie ou de logique. Because they think it's uh, too esoteric. Parce qu'elles pensent que c'est trop ésotérique. But I think it's based upon uh, not only the wording in the spirit of prophecy but on the construction of lines. So I think it's a valid witness. Et je pense que c'est un témoin valide parce que c'est basé sur la construction de la, de, de la ligne, mais aussi sur les mots de l'inspiration. But I've already given two anyway. Mais de toute façon, je vous en ai déjà donné deux. So I'm saying here, je vous dis là, not only is it the rival, donc non seulement il s'agit de l'arrivée du troisième Alan, ange, which Ellen White says, Ellen White dit, so I call it spirit prophecy, donc là, c'est l'esprit de prophétie qui dit que c'est l'arrivée, But also, it's the empowerment. Mais c'est également l'amplification. And I'm saying you can do this. Et je dis, on peut faire cela. Through the lines. Et on peut faire cela grâce aux lignes. And also through the message that they were given. Et aussi euh, par rapport au message qu'ils ont donné. Then we have another witness. Et après, on a un autre témoin. Because we're doing line upon line. Parce que nous faisons ligne sur ligne. 
And the last line Et la dernière ligne is the line of the 144, c'est celle des 144 000. This is with the of the Cela me parle donc du jugement des vivants. You agree with that? Vous êtes d'accord avec ça so I'm saying, Donc je suis en train de dire if all of these lines are typifying this line, si toutes ces lignes la précédente typifient la dernière, every one of these lines is a line of the judgment of the living. Donc chacune de ces lignes représente la ligne de jugement des vivants. Millerites, Millerite, Christ, Christ, Moses, Moïse. All of them Tout are dealing with living people who are being judged. Parle de gens vivants qui ont été uh, qui étaient en train d'être jugés. Agree with that? Mm -hmm. So once you take that logic, Lorsque vous prenez donc cette logique, we know that the 3A nous savons donc le 3A is the judgment of the dead. C'est le jugement euh, donc des morts. Now, these aren't just any dead people. Là, ce n'est pas n'importe quelle personne morte. This is all the dead people from the very beginning. Il s'agit de toutes les personnes mortes depuis le commencement. So I would ask you the question. Donc je te poserai donc la question. I'll ask you to answer. I'll answer it. Donc, je te demande pas de la répondre, d'y répondre. What's the judgment of the dead mm -hmm. who died 6,000 years ago? Le jugement des morts, euh, qui, des, ces personnes mortes qui sont mortes il y a 6,000 ans. What's their judgment got to do, what's it, what has it anything to do with the Millerite history? En quoi le ju leur jugement a à voir avec l'histoire des Millerites? And I think the simple answer would be nothing. Et je pense que la réponse la plus simple serait rien. All that's happening, tout ce qui se passe, and I think you can already see this when you start dealing with lines. Et je pense qu'on peut commencer à voir cela lorsque on traite des lignes. Is there's this big history here? <coughs> big history. Il y a une grande histoire là. This was Genesis. Là c'est Genèse. This is October 44. Là c'est uh, octobre 144. Then this would be. The investigative judgment Et là, ce serait le jugement investigatif. Of the whole problem. De tout le problème. You agree with that? Because it starts with Abel, every dead person. Parce que là, le jugement des morts commence avec Abel, toutes les personnes mortes. And what we're doing, ce que nous faisons, because this is nearly 6,000 years, it's this teeny bit here, et là, cette petite partie là, this teeny bit of history, cette petite partie là, parce que là il s'agit d'environ 6000 ans. And the scale is still too big at that. Et l'échelle est encore trop grande par rapport à ça. Because you wouldn't even be able to see the two lines. Parce qu'on ne serait même pas en mesure de voir les deux lignes. This is Millerite history. Ça, ça représente l'histoire des Millerites. So all that's happening. Donc tout ce qui se passe là. I'll just open it up. Je l'ouvre. Hein. Is that we've got. Two separate stories. C'est que là, dans, nous avons deux histoires séparées. We've got this little story here. Nous avons cette petite histoire là. Which is not just like a blink, like a just a single dot here. C'est juste un point là. In this big history. Dans cette grande histoire. And it just so happens. Et cela se passe ainsi. Accidentally. Accidentellement. Obviously not. Bien sûr que non. That the end of this history. Que la fin de cette histoire. Matches where this event happens. Correspond donc avec cet événement qui se passe. They just so happen to meet at the same time. Uh, il, ça, ça, ça se passe pour qu'elles puissent se rejoindre au même moment. Now, if we went back, et si nous retournions en arrière, and we went to the line of Christ, 27 to 34, et que nous irions dans la ligne de Christ, 27, l'an 27 à l'an 34. We know that this is line upon line. Nous savons qu'il s'agit de ligne sur ligne. Là. Now, the end of their line la fin de leur ligne does not match up with the investigative judgment. ne s'aligne pas avec le jugement investigatif. You agree with that? Vous êtes d'accord avec ça? There's no connection between them. Il n'y a aucune connexion entre elles. But there's a big connection between these two lines. Mais pourtant, il y a une grande connexion entre ces deux lignes. Because both these two lines are types. Parce que ces deux lignes sont reliées entre elles. So there's this unique thing happening. Il y a cette chose unique qui se passe. Where the Millerite line, quand la ligne des Millerites, which is a story about living people who are going to be judged, qui est une histoire des gens euh, vivants qui vont être euh, jugés, just so happens to touch. Euh, S'appelle juste pour toucher, se passe juste pour toucher. This big contro great controversy line. Pour toucher donc cette grande ligne de la grande controverse, when the investigative judgment 
begins. Au moment où commence le jugement investigatif. Two independent stories touching. Deux histoires indépendantes qui se touchent. Is that okay? So, what Ellen White's going to do? Ce que va faire Ellen White. She'll talk about the Millerite history. Elle va parler de l'histoire des Millerites. Then she gets to the third angel's message. Et qu'on arrive au troisième ange. And then she says the investigative judgment of the dead. Elle va dire le jugement investigatif des morts. As though that sort of makes sense. Et pour que, comme si cela avait du sens. So that it's obvious. Il est évident. After all of this history, that you just go to the judgment of the dead. Il est comme si c'est évident après toute cette histoire qu'on passe au jugement des morts. And I'm saying it's not that obvious. Et moi je dis que ce n'est pas aussi évident. It wasn't obvious to the Millerites. Cela ne l'était pas pour les Millerites. And it's not obvious to Adventists. Et ce ne l'était pas, euh, ce ne l'est pas pour l'adventisme. Was it obvious to God? Est-ce que c'était évident pour Dieu? Yes. Oui. And we've read that. Et nous l'avons lu. That's what we reviewed, we reviewed this morning. Et c'est ce que nous avons révisé ce matin. Because what we actually know. Parce que ce que nous savons là. Is this story here. Cette histoire là. Which is a typification of this story. Qui est la typification de celle-ci de Christ. Has a unique uh, property associated with it. Ah. It's, it's unique in its own story. Elle est uh, unique dans sa propre uh, histoire. Elle a une unicité. And that uniqueness. Et uh, cette unicité. Is when you have the first angel here. C'est lorsque nous avons donc le premier ange là. And you had the first angel here. Mais là aussi on l'a. Obviously, this wouldn't be 27. Ça ne serait pas. Uh, I'll have to change that to 4 BC. Je vais changer ça et je vais mettre l'an moins 4. Um, they're both the first angel's message. Les deux là, il s'agit euh, du euh, premier ange. But the wording is different. Mais euh, le, les mots, la terminologie est différente. So what's being marked here? Ce qui est indiqué là. Is 46 years before it happens. Et euh, 46 ans avant que cela ne se passe. Is an announcement by God that this is about to begin. C'est un annonce, une annonce de la part de Dieu euh, du commencement de ce jugement. And therefore, that cannot just be for the Millerites. Et par conséquent, ça ne peut être, ça ne peut, ça ne peut l'être que pour les Millerites. This must be like at the level of the universe. Ça doit être au niveau de l'univers. Because this is the big line. Parce qu'il s'agit là de la grande ligne. So we have to consider that. Donc il nous faut considérer cela. And that's the third line, third line, fourth line of evidence now. C'est notre fourth. Yeah. C'est notre fourth uh, preuve. Fourth. Eh bien, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, c'est notre quatrième, pardon. So coming back. On revient. Just looking at this line here. Et on revient à, pour regarder à cette ligne là. In isolation. On, on l'isole. What we're now saying, ce, I'm saying. Ce que je dis maintenant là. Is when we normally do a line like this. Lorsque nous faisons une ligne telle que celle-ci. It's not the complete Millerite line. We've missed something. Euh, il ne s'agit pas de la ligne totale des Millerites. Nous passons à côté de quelque chose. Hein. Because what we've now seen. Ce que nous avons vu maintenant. Is the midnight. C'est que minuit. Because we end up doing this midnight and midnight cry. Parce que on, on a fini par faire minuit, que de minuit. Become two way marks, not one. Devient deux balises et non pas une. And we get that from the Millerite line. Nous avons tiré cela de la ligne des Millerites. July and August. Juillet et août. So what we can see. Ce que nous pouvons voir. When we have the empowerment of the third, it's not a point, but it would be end up being a period. Quand on a l'amplification du troisième, ce ne s'agit pas d'un point mais d'une période. So we have to get this line and extend it. Il nous faut avoir cette ligne et l'étendre. So I've extended the line. Donc j'étends la ligne. The question is where does it end? La question est où se termine-t-elle? So we know one uh, major way mark, 1850. Nous, nous connaissons une uh, uh, balise importante, 1863. And this is the second chart. 1850, il s'agit de la deuxième carte. The 2520 chart. La carte de 1850. Now, what we then would have to go into is to try and find out what was the purpose of that chart. Et maintenant, il nous faut découvrir quel était le but de cette carte. And it was to give a message to the world. Et uh, elle visait... Elle visait à donner un message au monde pour le préparer for the advent. pour la deuxième venue de Christ. So, I'm saying this is the close of probation. Donc, je dis qu'il s'agit de la fin des temps de grâce. We can get that from this model. On peut tirer ça de ce modèle. And we can get it from the 
the story of the great con of the 144,000 in the great controversy. Et on peut le prendre aussi ce modèle tiré de la ligne des 144,000 la grande controverse. And if we were to mark this one as close of probation, Et si nous fallait indiquer celui-ci comme étant la fin du temps de grâce, this one would end up being the second advent. Donc la balise qui suit dans, devrait être donc la deuxième venue de Christ. And this would be Jacob's time of trouble. Et là, entre les deux, ça serait le temps de trouble de Jacob. So we're still trying to identify when that would happen. On essaye toujours d'identifier quand est-ce que cela se passerait. Till. There are two things. At least two things happening here. Au moins, il y a deux choses qui se passent là. One of them is that there's this call to the world being given donc, in the time period of this harvest. Donc, durant euh, la période de la moisson, il y a ce appel qui est euh, donné au monde. And I don't understand how to explain all the details there. Et euh, je ne sais pas euh, comment expliquer tous les détails là. So I'm just putting that to one side. Donc, je mets ceci euh, d'un côté. Then I'm saying. Puis je dis. If you take the 2520, si vous prenez les 2520, la raison pour laquelle je vais utiliser les 2520, a few weeks ago, parce qu'il y a de cela quelques semaines, I think on the board around here, je pense que c'était sur le tableau là dans ce coin, j'ai dessiné une ligne de 1798 jusqu'au deuxième à la deuxième venue. And you can demonstrate Et vous pouvez démontrer that almost every single way mark que presque toutes euh, les euh, balises is all connected with the 2520 in some way. Tout en lien euh, d'une façon ou d'une autre avec les 2520. And the three numbers that we can use. Et les trois nombres que nous pouvions euh, utiliser. The 126 that you're familiar with. C'était euh, le nombre 126 avec lequel vous êtes accoutumé maintenant. The 151. Le chiffre 151. Which uh, some of us may not be familiar with. Ou certains d'entre nous ne ne seront pas familiers avec. And also the 220. Et aussi euh, le 220. So, 126, you know about? Les 126, tu connais? 151, you know about? 151, tu sais? How to do that one? Tu sais, et celui, tu sais comment faire celui-là? So, the 220. Donc, euh, les euh, 220. Is just the 2520. C'est juste les 2520. And the 2300 days. Et les 2300. And you get 220. Et uh, tu as 220. So the 220 becomes a symbol of the 2520. Donc 220 devient un symbole des 2520. Just from the concept of a scattering and a gathering. Juste selon le concept de la dispersion et du rassemblement. Because a gathering is a restoration. Parce qu'un rassemblement c'est une restauration. And 220 is a, is a number of restoration. Et 220 c'est le nombre de la restauration. So you can use these numbers. Donc vous pouvez utiliser ces nombres. To start um, looking at a number of dates. Pour commencer à regarder un nombre de dates, à so plusieurs coming, dates. So coming back to 2520. Et si on revient à 2520. It starts in 742. Elle commence donc à euh, moins 742. Isaiah 7. Isaiah 7. Thank you. And then it goes to 723. Et en plus, après, on passe à moins 723. 677. Moins 677. And the 723 is going to take you to 538. Ça va nous emmener au, à 538. And then to 1798. Ensuite, 1798. And then to 1844. Après 1844. And then to 1863. Après en 1863. And this 19 years. Et ces 19 années là. I'm saying is the final portion of this 2520. Je dis que c'est la dernière partie des 2520. And I'm saying this 19 years. Et je dis que ces 19 années becomes the binding off. Deviennent donc le liage des germes. Or the closing work of de, the 2520 line. De la de l'œuvre finale de la ligne des 2520. So it's this 19 years that I'm picking up. C'est ces 19 ans here. que je prends ici. And that's why I'm suggesting it's 1863. Et c'est la raison pour laquelle je suggère que s'il s'agit de 1863. So, 
I'm waiting for people to review this, to think about it, to see if they agree or not. Donc, euh, j'attends à ce que les gens puissent réviser cela pour me dire si elles sont d'accord ou pas, les personnes. For people to uh, review this and say there's problems with it. Pour que les gens puissent réviser cela et me dire s'il y a des problèmes avec ce schéma. What we, what we, what I do know for certain. Ce que je sais pour sûr. Is that we should have a harvest. C'est qu'il nous faut avoir une, une moisson. What I do know for certain. Ce que je sais, sais assurément. Is that they have a lateral rain. C'est qu'ils ont eu une pluie de l'arrière saison. And we know where to place that. Et nous savons maintenant où placer cette pluie de l'arrière saison. Based upon those two thoughts, I'm saying the harvest has to be afterwards. Et basé sur ces deux pensées, je dis que la moisson doit être après. So I'm pretty sure on most of it. Donc je suis quasiment sûr sur la majorité de ce schéma. What I'm unsure about ce sur quoi je ne suis euh, pas sûr is to give a story of how you integrate 1850 into this harvest. Et euh, c'est l'histoire euh, pour intégrer 1850 à cette moisson. And also where this end line, where the close of the harvest would be. Et où sera donc la fin euh, de cette moisson. I've given the reason why I think it's 1863. Je vous ai donné la raison pour laquelle je pense qu'il s'agit de 1863. And if that's correct, et si c'est correct, I think it is, et je pense que ça l'est, you see, vous verrez, that the major dates in the Millerite history, que les dates importantes dans l'histoire de Millerite, are all connected to the 2520. Sont tout en lien avec les 2520. And post 1863, et euh, après 1863, you get to 1989. On arrive donc à 1989. 9/11. En septembre 2014, 2014, 2014, all of these, tout cela, are also now with the sont également en lien avec les 2520. So we've got one, two, three, four, five. We've got six uh, historical waymarks which are all controlled by time. Nous avons six balises historiques qui sont toutes contrôlées par, contrôlées par le temps. What I want to add here Ce que j'aimerais ajouter ici is the way Ellen White is going to portray the Millerite history. La façon dont Ellen White va décrire l'histoire des Millerites. Because she's going to define it in terms of Daniel 8:14. Elle va le définir dans le terme de Daniel 8:14. She's going to say it finishes when. Elle va nous dire que ça se termine quand. Where's that going to finish? 1844. Okay, October 44. October 1844. And in early writing 74. Et dans premiers écrits euh, 74. She's going to tell you no more time. Elle nous dit il n'y a plus de temps. You can go to Daniel, uh, sorry, Revelation 10. It says the same thing. Et euh, on peut aller dans Apocalypse 10 où il est dit la même chose. And so this is the argument that people begin to use that you can't do any more. Uh, Time setting afterwards. Et c'est l'argument que les gens utilisent pour dire qu'on ne peut plus fixer le temps après ces dates. So one of the things we can all agree on. Et une des choses avec laquelle on peut être tous en accord. Is that after October 22nd. C'est qu'après le 22 octobre. That you cannot use day for a year anymore. On ne peut plus après le 22 octobre du 144 utiliser le principe un jour pour une année. Because if you start using day for a year, you're going to get into big problems. Parce que si vous commencez à utiliser la méthode un jour pour une année. Vous aurez, vous allez avoir de gros problèmes. And what's the biggest problem you're going to get into? Et qu'est-ce le plus grand problème avec lequel vous aurez à faire? I, I th I'll say what I think the biggest problem. Moi, je vais vous dire. We'll maybe have a different answer. Peut-être que nous pouvons avoir des euh, réponses différentes. Revelation 17 verse 12. Apocalypse 17 12. If we're correct. Si nous sommes justes. In identifying This verse has been the Sunday law. En identifiant ce verset comme étant la loi du dimanche. And you're going to start using day for a year. Et que vous commencez à utiliser un jour pour une année. And this is the Sunday law period. Et là il s'agit de la période de la loi du dimanche. Which is this history here. Qui est cette histoire là. And depending on how you're going, to, no, we'll just do it um, here. You got this one hour here. Là, nous avons cette heure là. This one hour here. Une heure là. 
Um, this would end up being how long? Ça va être combien de temps là? 15 jours, 15 jours, 15, 50 days. 15 days. Enfin, 15 jours. When you do day for a year, yeah. yeah. Quand on fait un jour pour une année, 15 days would be 15 years. 15 uh, jours serait uh, 15 ans. Yeah. So this one hour we'd be saying the Sunday law history is 15 days. On va dire donc l'histoire de la loi du dimanche durerait 15 jours. And I don't think anybody would would uh, begin to contemplate that kind of uh, speed. Et je ne pense pas que euh, n'importe je ne pense pas que qui, je pense que quiconque je pense que personne. Something funny. I didn't find my word. Okay. okay, je pense que personne euh, n'irait dans, dans ça. So, dirait que la loi du dimanche euh, irait aussi vite euh, qu'un jour, quoi. Voilà. I'm saying when she says no more time, she means no more prophetic time or day for a year. Et quand euh, elle dit euh, euh, plus de temps, c'est euh, plus de temps prophétique, un jour pour une année. And you'll see Et vous allez voir all the time period, toutes les périodes de temps. 63 uh, 89, 9, 11, 2014, none of them are using day for a year anymore. Et vous voyez que toutes les dates là, euh, 89, euh, 9, 11, 2014, n'utilisent pas un principe un jour pour une année. We could identify this uh, time in different ways. On peut identifier uh, ce temps de façon différente. I'll call it. C'est quoi ça? Symbolic time. Ah, ok, j'appelle le temps symbolique. So, that would be a name that, which is my suggestion. Donc, euh, voilà euh, une suggestion que je donne, le temps symbolique. But it's not day for a year. Mais il ne s'agit pas euh, d'un jour égal une année. So, when we start looking at this, quand on commence à regarder à, regarder à cela, and uh, as I say, all of these three dates are, are pretty... Uh, Commonplace knowledge now. Et quand je dis uh, ces trois dates là, c'est une, une on a tous une connaissance de cela là maintenant. Um, we could also put 1996. On peut mettre aussi 1996. All of these are not using day for a year anymore. Uh, toutes ces dates là, on n'utilise plus uh, un jour pour une année. Is that answer your question? Est-ce que ça a répondu à ta question? Okay. So let's go back to the great controversy. Alors retournons à la grande controverse. This morning we reviewed the first angel's message. Et ce matin nous avons fait une révision euh, du euh, premier ange. Uh, what I mean by that is not the whole of the first angel's message because we haven't finished. Euh, je veux ce que je veux dire par là, on a fait une partie, pas tout parce qu'on n'a pas fini. But just the section that dealt with the sanctuary. On a vu juste la section euh, qui traite du sanctuaire. Uh, we read 393 paragraph 4. Alors, on a lu euh, 394, 393 paragraphe 4. Et il s'agit euh, donc euh, de la page 426.1 en français. So, all this time, we've been using uh, really the agricultural model that is the subject of rain to address our problem. Et pendant tout, ça, tout ce temps-là, on a utilisé le modèle de l'agriculture, le symbole de la pluie. And now it's going to, we're told, uh, the coming of Christ as announced by the first angel's message was understood to be represented by the coming of the bridegroom. La venue de Christ comme annoncée par le message du premier ange a été compris euh, comme, euh, représentant, être, comme être représenté par la venue de l'époux. Is that okay, Sister Juliana? Juliana, c'est OK? First angel's message. Le message du premier ange. Is being understood. A été compris. To be represented by the coming of the bridegroom. Comme étant euh, représenté par la venue de l'époux. So, what model does that 
or concept does that bring to your mind if we speak about bridegroom? Alors, si on parle de l'époux, quel concept, quelle image que cela te donne? Do you know what a bridegroom is? Tu sais c'est quoi un époux? So what model or what story is a bridegroom's connected to? À quelle histoire un époux est-il connecté? Because it's not agriculture. Parce que là, on ne parle pas du modèle de l'agriculture. What is a bridegroom? C'est quoi un époux? What kind of a person? C'est une personne qui va se marier, mais quel type de personne? Boy or girl? Un, un homme ou une femme? Okay. Un homme. So now, the first angel's message is going to be described in the story of a marriage. Maintenant, le message du premier ange va être décrit dans l'histoire du mariage. Agree with that? Vous êtes d'accord avec ça? Um, two sentences down. Et deux phrases plus bas. She says, um, in this parable, mm -hmm. so that's what I want to say. Dans cette parabole, and the parable that she's speaking about is given in the sentence before. Et la parabole dont elle fait allusion est parlée dans, le par, euh, dans la phrase précédente. The widespread reformation under the first angel's message. Le what, pardon? Widespread reformation under the first angel's message. I'm paraphrasing. Ah, d'accord. La réforme étendue sous la proclamation du premier ange was being symbolized by the virgins. A été symbolisé par les vierges. So we've got a bridegroom and a virgin. Donc là, nous avons un époux, nous avons des vierges. She then says this parable. Ensuite, elle dit dans cette parabole. And then in the next sentence, she's going to give uh, quotes from that parable. Et après, dans la phrase qui suit, elle va euh, citer euh, les phrases de cette parabole. And this is Matthew 25. Il s'agit là de Matthieu 25. Is everybody okay with that? Est-ce que vous êtes d'accord? So before, donc avant, she said first angel's message. Donc elle dit message du premier ange. Which is Revelation 14, 6 and 7. Puis Apocalypse 14, 6 et 7. That was what? C'était quoi? I put equals, it's not exactly equals. C'est pas, je mets égal, mais ce n'est pas vraiment le terme égal. What we've already studied. Qu'est-ce qu'on a vu? <coughs> Bible verse. Bible, verset biblique. Vous avez dit quoi? It's on the board. Daniel 8, que tu as dit quoi? Daniel, Daniel 8, 8 14. 14. Daniel 8, 14. This is the sanctuary. Ça, c'est le sanctuaire. Now, Maintenant, she's saying the same message, elle dit le même message is Matthew, est Matthew 25, 25, which is marriage. Qui est le mariage. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? So before we go on to this chat, this paragraph, Donc avant dans ce paragraph, let's just tie in a few loose pieces that we've already discussed. Alors, mettons ensemble quelques morceaux euh, que nous avons déjà discuté, quelques pièces du puzzle. Mm -hmm. Revelation 19. Apocalypse 19. Brother Jonathan, why are we going to Revelation 19? Uh, Jonathan, pourquoi on va uh, donc dans Apocalypse 19? No idea. Okay. No idea, t'as dit? I was just checking if you remembered. Je me rappelle, je, je vérifie si tu te rappelles. We go to verse 1. Si vous allez au verset 1. And after these things, I heard a great voice of much people in heaven saying, Alleluia, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Et après ces choses, j'ai entendu une grande voix d'une immense foule dans le ciel disant, Alleluia, salut, gloire et honneur et pouvoir au Seigneur notre Dieu. 
Verse two. Le verset 2. The judgment of the whore. Le jugement donc de la prostituée. Verse 3, a repeat of this uh, praise to God. Uh, une répétition donc à cette louange à Dieu. In verse 6. Et le verset 6. And I heard as it were the voice of a great multitude as the voice of many waters and as the voice of mighty thundering saying Alleluia for the Lord God omnipotent reigneth. Et j'ai entendu comme la voix d'une grande multitude, comme la voix de nombreuses eaux et comme la voix de puissants tonnerres disant Alléluia, car le Seigneur Dieu omnipotent règne. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come and his wife hath made herself ready. Soyons heureux, réjouissons-nous et rendons-lui euh, gloire, car le mariage de l'agneau est venu et son épouse s'est parée. So it talks about the marriage. Il est fait allusion là du mariage. And it says the wife is ready. Et la femme est prête. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Et il lui a été donné d'être vêtu euh, d'un fin lin net et blanc, car le fin lin est la justice des saints. And he saith unto me, blessed, uh, right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, these are the true sayings of God. Et il me dit donc, euh, 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 écrit, bénis sont ceux qui sont appelés au souper du mariage de l'agneau. Et il me dit, ce sont là les véritables paroles de Dieu. So this is happening before the second advent. Et cela a lieu avant donc le deuxième advenement. And it's talking about the bride getting herself ready. Et euh, ça parle de l'épouse euh, qui euh, se prépare. So if she's got herself ready by this stage, Et si là elle est, euh, prête, I'm suggesting there's an inference that she wasn't ready before. Ça veut dire elle pas prête. So there must be some story Il doit donc, euh, y avoir une histoire that's going to teach you how this bride gets herself ready. So is that Matthew 25? Est-ce que c'est Matthieu 25? Yes, no? Oui, ou je sais, no, vous dites non? Who's speaking? I don't know. Ou qui parle? Who's speaking? I can't hear. On n'entend pas. C'est qui est-ce qui parle? You didn't speak? Who spoke? I did. And your answer? No. Anyone else? No one else? Est-ce qu'il s'agit de ma... De quelle histoire s'agit-il? Brother Eric? Eric? Yeah? Yes? Eric, il a dit un truc. Eric. Oh, I thought you were Sister Juliana. Eric, t'as pas levé la main? No, I was talking to Sister Juliana. She said oh, no. no. She didn't say anything. Uh, okay, let me find a, something. I think it's implied, but it's not the story of her wedding. Sorry? Rien. <laughs> Nothing. You didn't translate. <laughs> to, can you repeat, Elisa, please? I said, I don't think it's the story of getting ready. It's implied that she's ready. Uh, je pense pas que c'est l'histoire où elle nous dit qu'elle est euh, euh, se prépare. Là, c'est impliqué, c'est implicite sa préparation, si j'ai bien compris. So if we go to a great controversy. Euh, si nous allons dans la grande controverse, 426, paragraph 2. Alors, grande controverse, uh, 426, 426, paragraphe 2. Before we read, Avant de lire, uh, Revelation 19, Apocalypse 19, is dealing with what subject? nous parle de quel sujet Uh, ce qu'on vient de lire. Du mariage de l'agneau. Yeah, we read uh, verse 7. It's talking about the bride having made herself ready. Ça nous parle donc de l'épouse qui s'est préparée. So it's the subject of the bride. C'est le sujet donc de l'épouse. But in verse 9, mm -hmm. is that the bride? Mais au verset 9, il s'agit de l'épouse. Sister Julie? 
Julie The guest. So this is the guest. Uh, ce sont les uh, invités. So we're in great controversy 426 paragraph 2. Donc là on est dans la tragédie des siècles 426 en anglais mais uh, 462.3 en français. So it says the uh, the marriage represents the reception by Christ of his kingdom. Le mariage représente la réception par Christ de, de son royaume. And then it says, I will show thee the, the bride, the yeah. lamb's wife. Après, il nous est dit, je vais te montrer euh, l'épouse, euh, euh, la femme de l'agneau. And he shows him the great city. Et il lui a montré donc la grande ville. So the city, Jerusalem, is being identified as the bride. Donc euh, la ville est identifiée comme étant l'épouse. Clearly, the bride represents the city. Donc euh, la l'épouse là euh, représente la ville. And the virgins that go out to meet the bridegroom are a symbol of the church. Et euh, les vierges donc euh, qui re rejoignent donc euh, l'époux, c'est l'église. In the revelation, the people are the people of God are called guests. Dans Apocalypse, le peuple de Dieu euh, sont ap, sont, le, le peuple de Dieu est appelé euh, invité. That's what Sister Julie just said, Revelation 19, verse 9. Et c'est ce que Julie euh, vient de dire, euh, Apocalypse 19, 9. If you guests, et si vous êtes invité, they can't be the bride. Donc les invités ne peuvent pas être l'épouse. So we just want to pick up that difference. Donc je voulais juste voir, euh, montrer cette différence. In Matthew 25. Maintenant, uh, Matthieu 25 is the parable of the ten virgins. Matthieu 25, c'est la parabole donc des dix vierges. Not the parable of the bride. Et non pas uh, la parabole de l'épouse. So if you want to deal with the bride, et si on veut parler de l'épouse, you have to go elsewhere. Où nous faut-il aller? Now, there are a number of answers that we could come up with. On pourrait uh, dire beaucoup uh, de réponses. Um, Where, where would you go, brother Jonathan? Jonathan, où irais-tu? To talk, see this bride getting herself ready. Pour uh, voir que cette uh, épouse a s'est préparée. Okay, before you answer. Mais avant de répondre. Uh, sister Brittany, where would you go? Brittany, où irais-tu? Right. Moi avant. <laughs> so you got to know why I'm asking you. Story of. A... I didn't speak. I just speak I just to heard you, your voice. but to you, not for the class. Okay. The story of a bride getting herself ready. L'histoire. Uh, oui, eh, Brittany, on te pose la question. <laughs> Esther, elle yes. a dit. Okay, Esther. So the story of Esther. Elle a dit Esther. So it's a clear story, chapter 2, of a bride getting herself ready. Donc uh, c'est uh, une épouse qui s'est préparée là. In that story, what is she? Qui est-elle dans cette histoire? A virgin. Une vierge? Oui, ben je répète, I repeat, a virgin, I say une vierge. That's right, uh, yeah, repeating whom? But I repeat you. Okay, that's uh, why you said it was uh, funny. No. Okay. <laughs> So she's identified as a virgin. Elle est identifiée comme étant une vierge. But you know she has all of her perfumes, she bathes in milk, all of this stuff. Donc elle s'est baignée dans le milk, elle a tous dans le lait, elle a tous ses parfums. It didn't say milk in the story. Ben you say milk, no? In the story it doesn't say milk. Ah oui, d'accord. Dans l'histoire on dit pas de du lait, c'est lui qui a dit. Hein. So she goes through a purification process. Elle est rentrée dans un processus de purification. Okay, so Brother Jonathan. Donc Jonathan. Il euh, il pense très durement là, mais euh, très fortement, mais c'est pas. Brother Vadim, why did I ask him? Pourquoi euh, pourquoi il lui a posé la question, oui, Jonathan? Ruth. Ok, we could go for Ruth. Ok, on aurait pu aller dans Ruth. Um, 
but Ruth is a bit of a funny one, funny story. Mais Ruth est une histoire assez intéressante. Because Ruth isn't isn't really a symbol of his bride. Parce que c'est pas vraiment euh, un symbole de sa euh, de son épouse. Because she's a Moabite. Parce qu'elle est Moabite. And you probably have to go to her mother-in-law. Et il faut aller par sa belle-mère. To identify the church. Pour identifier mm -hmm. donc euh, l'église. But that's a fair example. Mais c'est un un bon exemple, insiste. So the reason I was asking you. La raison pourquoi pour, pour laquelle je t'ai. Did she tell you Ruth? See, she sent you down the wrong road. <laughs> So, the reason why I asked Brother Jonathan Pourquoi j'ai posé la question à Jonathan is because the other day he did a study on this. Parce que la dernière fois, il a fait une étude dessus. Now he remembers. Maintenant, tu te rappelles. Ezekiel 37. C'est Ezekiel 37. Because Ezekiel 37 Parce que Ezekiel 37 tells you how the bride gets ready. Nous décrit de quelle façon l'épouse est prête. So, as, we're not going to go into the de in detail because we've spent a lot of time in Ezekiel 37. On n'ira pas dans les détails parce qu'on a passé beaucoup de temps euh, dans Ezekiel. But what I want us to see. Mais ce que j'aimerais que nous voyons. Is that in Ezekiel 37 the sequencing that you have. C'est que dans Ezekiel 37 la séquence. Those two steps. Est en deux étapes. Are identical. Mm -hmm. To the steps you find in Genesis chapter two. Sont identiques. Les étapes sont identiques à celles qu'on trouve dans Genèse 2. So if we went to Genesis chapter two, we're all familiar with that, aren't we? Nous sommes familiers avec ça, n'est-ce pas? In fact, I think that's what you said at the very beginning when we looked at that chapter. Parce que c'est ce que tu as dit au commencement quand nous avons regardé à ce chapitre. And we never looked at Genesis two. Nous n'avons pas euh, regardé à Genèse 2. So, we okay? Good. You, you got a question or? I'm thinking. Okay. So, Genesis chapter 2. Genesis 2. Um, we see in the story of Ezekiel. Nous voyons dans l'histoire d'Ezekiel. This uh, body is formed. Ce corps donc est formé là. And then the breath of God is breathed into the body. Et euh, le souffle de Dieu, euh, le Dieu un souffle dans le corps. And it sounds like uh, chapter 2 verse 7. Et euh, ça ressemble au chapitre 2, 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils and the breath of life, uh, sorry, and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. Et le Seigneur Dieu forma de la poussière du sol et souffla, euh, forma l'homme de la poussière du so sol et souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. And what's the problem with that story? Et quel est donc le problème de, dans cette histoire? Brother Jonathan. Jonathan. Uh, donc, uh, it's a man and not a woman. So this is a story of a man, not a woman. Can we all see that? Uh, on peut le voir qu'il s'agit d'une histoire d'un homme et non pas d'une femme. Everybody okay with that? Tout le monde est okay avec ça? We find a Bible verse. Trouvons un verset biblique. So, the problem with uh, going to 2.7 is that this is the story of a man. Euh, le problème d'aller dans Genèse 2, 7 euh, parle de l'histoire d'un homme. And we're looking about a story of a woman. Mais euh, nous, euh, on cherche euh, l'histoire d'une femme. And not only that, Et non seulement cela, the man is made from what? L'homme est fait de quoi? From the dust. De poussière. In Ezekiel 37. Et, et dans Ezekiel 37. It's not dust, it's what? Ce n'est pas de la poussière, c'est quoi? It's bones. Ce sont des os. So if we go to uh, 2.21. Et uh, si on va dans uh, 2.21. The Lord God caused a sleep, a deep sleep to fall upon Adam and he slept and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. 
Alors, euh, 2, 21. « Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit, et il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. » Et là, maintenant, 2, 2, 2. « This is the creation of Eve. » Là, il s'agit de la création d'Ève. Et euh, le Seigneur euh, fit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. So il a créé Ève euh, à partir de ses os. Il ne parle pas de breathing the breath of life into her, but you infer that from 2.7. Mais euh, on ne parle pas euh, du euh, souffle de vie, mais euh, on va, cela est sous-entendu euh, dans le verset euh, 7. We know from 1 Corinthians 15, 45, Et on sait euh, donc euh, à partir euh, de 1 Corinthiens 15, 45. We have the first Adam and the last Adam. Nous avons le premier Adam euh, et euh, le deuxième Adam. And so it was written, the first man, Adam, was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. Vous avez lu un Corinthiens 15, 45. I'm, I'm late. Néanmoins, ce, euh, le premier, euh, le premier est, et ainsi euh, il est écrit, le premier homme Adam a été fait une âme vivante, le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. So we're Adam and Christ, On fait un parallèle entre Adam et Christ, and therefore Eve et par conséquent la euh, Eve is paralleling the bride of Christ. Donc là, euh, Eve parallèle euh, l'épouse de Christ. So the bride getting ready. L'épouse est, est prête. Are these bones um, being turned into a human being, and then uh, having the breath of God breathe into uh, this human being, and then coming alive? Donc uh, cet être. No, 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 too long. I'm sorry. Repeat. So. Ezekiel is a story of bones becoming a person, having the breath of God breathe into them and coming alive. L'histoire d'Ézéchiel, donc, c'est une histoire d'ossements qui se met ensemble et après qu'on souffle en eux et qui deviennent en vie. And when they're standing upon their feet, this great army, they're ready. Et quand ils se tiennent sur leurs pieds, cette grande armée est prête. OK, back to great controversy. On retourne euh, euh, donc dans la grande controverse. Donc j'ai un, un doute là euh, sur ce que Eve représente parce que si tu fais un parallèle avec Ézéchiel 37, was, uh, je pensais qu'Ézéchiel 37 c'était l'Église. Et tu dis que c'est un royaume, c'est ça Et tu dis que c'est un royaume. So the problem that you've identified. Le problème que tu as identifié. Is in the passage we read this on the board. Donc le passage qu'on a lu au tableau, it talks about the bride being New Jerusalem and the guest being the church. Ça nous parle donc de l'épouse qui était euh, qui est Jérusalem et euh, euh, l'épouse euh, Jérusalem et les invités euh, sont l'église. Yeah, and the guest is the church, you said. Which they uh, try grand controverse, but in grand controverse they said the, uh, dans la grande controverse ils ont dit que les uh, les vierges c'est l'Église et les invités le peuple de Dieu. Which passage? Uh, five uh, four twenty six point two en anglais. Ouais, c'est ça ouais. Great controversy. Uh, Tu 
tu es où là Au milieu Okay, so the virgins are a symbol of the church, you said. Yeah. And? And the uh, guests. Moi, je vois rien. C'est où? Tu peux mettre en surbrillance, je vois rien. Non, en anglais, s'il te plaît. C'est en anglais. Juste avant Apocalypse 19, 9. 4, 2, 6. Okay, ouais, j'ai vu. Et les vierges sont un symbole. Euh, yeah, you see? peuvent être aussi représentés par l'épouse. C'est ça Ça Si, et les invités, c'est qu'elles ne, ne peuvent pas être aussi représentés par l'épouse. Okay. paragraph 2. Mm-hmm. Or three, two. or forty-seven. Forty-six point two. Two. Okay. So, in the summer of, in the summer and autumn of eighteen forty-four, the proclamation, "Behold, the bridegroom cometh," was given. The two classes represented by the foolish and wise virgins were then developed. One class who looked with joy to the Lord's appearing, and who had been diligently preparing to meet him. Another class that influenced by fear and acting from impulse had been satisfied with the theory of the truth but were destitute of the grace of God. In the parable, when the bridegroom came, they, were ready, they that were ready went, into, went in with him to the marriage. The coming of the bridegroom here brought to view takes place before the marriage. The marriage represents the reception by Christ of his kingdom the holy city, the new Jerusalem, which is the capital and representative of the kingdom, is called the bride, the lamb's wife. Said the angel to John, come hither, I will show thee the bride, the lamb's wife, which he carried, he carried me away in the spirit, says the prophet, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Revelation uh, chapter 21, verses nine and 10. Mm -hmm. Dans l'été et l'automne de 1844, la proclamation « Voici l'époux vient » a été donnée. Les deux catégories représentées par les vierges sages et folles étaient alors développées. Une classe qui a recherché avec joie l'apparition du Seigneur et qui, euh, euh, qui s'est euh, préparée diligemment pour le rencontrer. Une autre catégorie qui a été influencée par la crainte et les, et a agi par euh, impulsion, a été euh, satisfaite avec une théorie de la vérité, mais a été destituée de la grâce de Dieu. Dans la parabole, lorsque l'époux euh, vient, lorsque l'époux est venu, celles qui ont été euh, prêtes sont rentrées euh, avec lui euh, dans, le, au, dans la salle des noces au mariage. La venue euh, de l'époux ici est, un, est présentée, euh, prend, prenant place avant le mariage. Le mariage représente la réception par Christ de son royaume, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui est la capitale et représentative du royaume, est appelée l'épouse, la femme de l'agneau. Dit euh, l'ange dit à Jean, viens, viens et euh, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit. « Et me transporta en esprit, dit le prophète, et me montra que la grande ville, la Jérusalem sainte, descendit du ciel de Dieu. » Révélation 2, 21. Apocalypse 21, 9 et 10. « Clearly then the bride represents the holy city, and the virgins that go out to meet the bridegroom are a symbol of the church. In the Revelation, the people of God are said to be the guests at the marriage supper. » Revelation 19, 9. « If guests, they cannot be represented also as the bride. Christ, as stated in the, by the prophet Daniel, will receive, the will receive from the Ancient of Days in heaven dominion and glory and the kingdom. He will receive the new Jerusalem, the capital of his kingdom, prepared as a bride adorned for her husband. Having received the kingdom, he will come, to his, he will come in his glory as King of kings, Lord of lords, for the redemption of his people, who are to sit down with Abraham and Isaac and Jacob at his table, 
in his kingdom to partake of the marriage supper of the lamb OK clairement alors l'épouse représente la ville sainte et les vierges qui sont sorties pour aller à la rencontre de l'époux sont un symbole de l'église dans l'apocalypse le peuple de dieu il est dit euh, qu'il est, qu est des invités au souper du, de noces, Apocalypse 19.9. Si les invités, s'ils sont les invités, donc il ne peut être représenté aussi comme étant l'épouse. Christ, alors cité par le prophète Daniel, recevra de la part de l'ancien des jours au ciel la domination, la gloire et la gloire et un royaume. Et il recevra la nouvelle Jérusalem, la capitale de son royaume, préparée comme une épouse parée pour son euh, mari, ayant reçu le royaume et il viendra dans sa gloire en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs pour la rédemption de son peuple. Celui qui est assis avec Abraham et Isaac et Jacob à sa table dans son royaume pour prendre part au souper de, des noces de l'agneau. So what you saying, Sister Sophie? Sophie, qu'est-ce que tu dis? Donc tu peux le dire en français fort, s'il te plaît. So the virgins of the church. Les vierges c'est l'Église. Et les invités le peuple de Dieu. And the bride. Et l'épouse. Jérusalem. Is that different to what we were saying before or I was saying before? Or... Est-ce que c'est différent de ce qu'on a dit ou que j'ai dit avant? C'était juste pour citer okay. le test parce que tu avais dit que les invités c'était l'église. Si les vierges sont les, euh, les invités, ça peut être une bonne application. Donc, je ne sais pas si on lisait juste le texte ou si on faisait une application. C'est la raison pour laquelle j'ai précisé ce qui est écrit dans le texte. Julie, euh, ou divine, as, euh, divine, mm -hmm. divine. As, euh. Plus fort, uh, s'il te plaît. What is the difference between the people of God and the church? What's the difference between the people and the church? I don't know. Je sais pas. What do we think? Qu'est-ce que vous pensez? Sorry? It is a good question. I think that the guests are Edom, Moab, and Ammon. Pardon, les gens, peuple de Dieu, c'est l'Église. Is the church, you said? Okay. 
So, see what Manila said here? Yeah? Edom, Moab, and Ammon are the people of God? Donc le peuple de Dieu, ce n'est pas, ce n'est pas que Edom, Moab et Ammon, ce n'est pas, n'est-ce pas aussi tous ses enfants Donc peut-être que j'ai tort. C'est Alissa qui parle. Eric Eric So when uh, she uh, mentioned Edom, Moab and Ammon, uh, it's... Uh, All of us, the person accepted uh, Adventism. Adventist. Accepted. Accepted. She Accept. does. Accept. Pardon? Accept. Um, not in, Adventists Accept. are not included. Adventists are not included. Brother Vadim? Donc là, je pense qu'elle mélange les deux paraboles. Donc, euh, à la première lecture, je comprends que les, euh, ver- les vierges sont les invités, c'est ça So the virgins are the guests. The virgins are the guests, and the church is the people. Therefore, the church is the people. Et par conséquent, l'Église c'est le peuple de Dieu. And I have also, I'm looking to see if everyone has made a connection between virgins and guests. I don't know if I should. So we'll, we'll stop there. Et je regarde si Hélène Noël fait une connexion avec les vierges et le, les invités dans d'autres endroits. Sister Brittany What comment Il, elle, elle était sur le point de faire le même commentaire que les vierges sont les invités. Based upon Basé sur Matthieu 25. He says the virgins are the guests. Il nous a dit que les vierges sont les invités. At the fall. Right, the What does default mean? Ah, par défaut. Ah, par défaut. With, without saying explicitly virgins equal guests, the virgins are attending the wedding. Donc, sans dire de façon explicite que les vierges, c'est égal aux invités, c'est elles, les vierges, qui vont à au mariage. So, Donc, um, c'est pour ça qu'elle dit par défaut. If you work... F- If you work at a ministry, Donc, si uh, tu travailles dans un ministère, you're a worker or a volunteer, doesn't mean you're a student. Donc, et que tu uh, travailles là uh, en tant que volontaire, ça ne veut pas dire que tu es un étudiant. Because these virgins are workers, there, aren't they, at the wedding? They're not guests. Parce que ces uh, vierges là, ce ne sont pas des invités, ce sont des you, travailleurs. You went to the marriage of Cana. Au mariage de Cana. And the servants that are pouring out the wine, they're not guests, they're workers. Les serviteurs là qui donnent le vin ne sont pas des invités, ils sont des ouvriers. Agree with that? Tu es d'accord avec ça? So I get the point, the logic, but I'm saying in the parable itself, they're not guests. Donc je comprends la logique, le point, mais dans la parabole en elle-même, ils sont pas, ce ne sont pas des invités. So I think the observation that uh, Brother Vadim made Et je pense que l'observation faite par Vadim um, is, the, is the one that's the answer to this problem. Et uh, la réponse à ce problème. That she's combining multiple parables all in one. Elle combine plusieurs paraboles en une seule. And when she does that Et lorsqu'elle fait cela um, then you get sort of this mix here. Vous avez tout ce mélange là. And um, you end up getting problems. Et vous finissez par avoir des problèmes. Unless we're going to say there is actually three separate individual things. Donc euh, maintenant, à moins qu'on dise qu'il y ait trois choses individuelles séparées. Um, let me just check something. So, I've put Jerusalem. Donc, uh, je mets Jérusalem. Uh, so, this is really a kingdom. Et là, c'est un royaume. You okay with that? Et uh, on, vous êtes d'accord avec ça? And um, where is the kingdom? Où se trouve le royaume? I'll be sure you hand. Brother Eric, where's the kingdom? 
Eric, où se trouve le royaume In heaven In heaven. Au ciel. Because this, remember, this is a problem that the Millerites get wrong. Parce que rappelez-vous là, c'est le problème qu'avait faux. Euh, C'était l'erreur hein, des Millerites. And if you if you see what's being discussed here. Si vous voyez ce qui est en train d'être discuté là. He she actually goes into the fact. Elle va euh, dans le fait là. Um, that the marriage is really happening and we're here on earth still. Que le mariage a lieu et que nous sommes toujours sur terre. Um, I think it's in the next paragraph. Uh, they were not to be present in person at the marriage, for it takes place in heaven. Ils n'étaient pas présents en personne dans le euh, mariage parce qu'il a eu lieu au ciel, tandis qu'ils étaient sur la terre. So this, this kingdom that's been discussed here is the new Jerusalem or the heavenly Jerusalem. Alors ce royaume dont il est fait mention là, il s'agit de la nouvelle Jérusalem. And this is where you're going to begin to get into problems. Et c'est là où vous allez entrer dans des problèmes. Because in as an example Matthew 13. Parce que en tant qu'exemple Matthieu 13. Uh, the field is what? Le champ c'est quoi? What's the field? Field equals le, fi, le, le, le champ c'est quoi the world the heart the church okay, let's re let's revise on va réviser Matthieu 13 Matthieu 13 Matthieu 13 So everyone was going to, actually not everyone was going to, uh, some people went to verse 38 and some people went to Christ object lessons. Alors certains ont été dans euh, euh, Parabole pour Jésus Christ. And I went to verse 24. Et moi je suis allé dans le verset 24. The field is? Le champ c'est? The field is the kingdom of heaven. C'est le royaume des cieux. We're okay with that? Vous êtes d'accord? Kingdom of heaven. Le royaume du ciel. What we got to remember, I think we discussed this before. Je crois qu'on en a discuté ce matin, il nous faut nous rappeler. Church triumphant. L'église triomphante. It's a big argument. C'est une grande discussion là. What the church triumphant is and where is it? Ce qu'est-ce que l'église triomphante et où elle est? And who was it this morning? Et qui uh, what? Who, someone said this morning about where the church triumphant is. Et quelqu'un dit ce matin, Brittany, que où était l'église triomphante? So now our opponents are saying. Maintenant nos opposants disent. Because they got some quotes. Parce qu'ils ont des uh, citations de l'esprit de prophétie. The church triumphant is where. Que où se trouve l'église triomphante? In heaven. Au ciel. Because the church triumphant doesn't have any bad people in it. Parce que dans l'église triomphante, il n'y a aucune mauvaise personne. Because it's the kingdom of God. Parce qu'il s'agit là du royaume de Dieu. Simple. C'est simple. But here, Mais ici, Jesus says the kingdom of heaven is like a field. Le, Jésus dit le royaume du ciel est semblable à un champ. And then he's going to tell you what the field is. Et ensuite, il va nous dire ce qu'est le champ. The field is what? Qu'est-ce que le champ? The earth. Et la terre. So he says, verse 38, it's the earth. Au verset 28, il nous dit, c'est la terre. So what's happened to the kingdom of heaven? Que s'est-il passé au royaume? Oui, 38. Hein? What's happened to the kingdom of heaven that was up here? Au royaume, oh, que s'est-il passé uh, au uh, ro royaume du ciel qui est là? It's moved from heaven. Il a été au ciel. To earth. Pour sur la terre. So now the whole earth is the kingdom of heaven. Maintenant, toute la terre est le royaume uh, uh, du ciel. And then... In Christ's object lesson, Ellen White's going to tell you it's not even the earth; it's what the church. Mais dans la parabole pour les paraboles de Jésus Christ, elle va nous dire c'est pas le monde, c'est quoi, c'est euh, l'Église. So the church uh, then becomes the kingdom of heaven. The donc, church on earth. L'Église sur terre devient donc le euh, royaume de Dieu. So the problem when we deal with this is we've got multiple parables with multiple symbols. Donc on a plusieurs paraboles avec des symboles multiples dans cette parabole, dans And cette citation. If you get that wrong, et euh, si on a, on comprend pas cela, you're going to get into problems. On aura donc des problèmes. Brother Eric, oh, you, she said you had your hand up. Tu avais levé no. la main? Ah oh, non non pas. Okay, so Matthew 25 about these virgins. 
Alors Matthieu 25 au sujet de ces vierges. Uh, the virgins of the church and the guests of the people. Les, 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 les invités sont le peuple, les vierges, l'église. So if we went to Matthew 22. Donc si on va dans Matthieu 22. Now it depends who you ask. Tout dépend à qui euh, tu euh, poses la question. What Matthew 22 means. Ce que signifie Matthieu 22. And I also guess if you're going to ask Ellen White. Et je suis sûr que si vous posez la question à Ellen White. It depends as well. Cela dépendra aussi. Because she can give different answers. Parce qu'elle va donner euh, différentes réponses. But we'll go with the most obvious one. Mais on va avec celle, celle qui est la plus évidente. Because people are saying the guests Parce que les gens vont dire que les invités are Edom, Moab, and Ammon. sont Edom, Moab et Ammon. So, I'm assuming we all, or some of us at least, have a level of understanding of Matthew 22. Et je pense que certains d'entre nous euh, avons euh, donc euh, une compréhension euh, de Matthieu 22. Um, Matthew 22 is a fairly long parable. Est une euh, parabole assez longue. Um, let me see where I want to pick up from. Verse 11. Verse 11. Sister Tiffany. Tiffany. 22-11. 22-11. What year? Quelle année? 22-11. What year? So read 22-11. Read 22-11. Which year? Which year? Read 22-11. Et lorsque le roi entra pour les voir les invités, il aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de mariage. Uh, Sister Sophie. Brother Eric. Ouais, 1844. So October 22nd, ouais. 1844. Uh, 18, 1844. Right, the same. The same. Why? Parce qu'il vient voir les invités, jugement so investigatif. Judgment. Jugement investigatif. And who's he investigating? Et il investigue qui là The guests. Les invités. So if we're going to pick up this word guests, it's the investigative judgment. Donc si on relève là le mot euh, invité, jugement investigatif. And this is not Edom, Moab and Ammon. Là, euh, ce n'est pas euh, Edom, Moab et Ammon. This is Cain and Abel. Là, c'est Cain et Abel. That are being uh, targeted here. Qui est visé. How do we know it's Cain and Abel? Comment savons-nous euh, qu'il s'agit de Cain et Abel So, Julie, you think it's Abel? Oh, you don't know anything. Okay, well, don't you know? Why don't you know? Pourquoi tu ne sais pas? Tell me what you don't que tu, know. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Merci. I had quite a few questions. I want to know how far you stopped knowing. Et je veux savoir, j'ai posé plein de questions, je veux savoir où tu as arrêté de ne pas savoir. Let me ask you some questions. Do you, are you okay with this? Es-tu d'accord avec ça? So, um, I said, let's go to Matthew 22. J'ai dit, allons dans Matthieu 22. Uh, it's a story about a marriage. C'est l'histoire d'un mariage. People are invited, they don't come, more people are invited. Les gens sont invités, ne viennent pas, d'autres personnes sont invitées. Verse 11, Et au verset 11, the king le roi comes to investigate. vient pour investiguer. And he wants to check all the guests to see if they've got the garment. Et il vérifie si tous les invités ont le vêtement. And I asked 
Et j'ai posé la question. Where would you place this parable? And I said it depends who you ask. Et vous, euh, j'ai demandé où vous poserez, où vous placerez cette parabole. Et j'ai demandé, j'ai dit tout dépend à qui vous poserez la question. And Ellen White will apply this parable in different ways. Et Ellen White va appliquer cette parabole de façon différente. But her most um, fundamental or classic interpretation of this parable. Et uh, cette uh, interprétation classique classique fondamental de cette parabole. By the time you get to verse 11, au moment où vous arrivez au verset 11, she marks this as the investigative judgment. Elle va l'indiquer comme étant le jugement investigatif. Which is why brother Eric said October 22nd 1944. Et c'est pour ça que Eric a dit le 22 octobre 1944. And so I said if it's October 1844 it can't be either Moab and Ammon. Et j'ai dit si c'est le 22 octobre 44 ça ne peut être Edom Moab et Ammon. Um, because if you're going to use typology, Parce que si vous faut utiliser uh, uh, la typologie, hein? uh, for one thing, either Moab and Ammon would be called before. They would be called before. Ça veut dire qu'ils seront appelés avant. But, mais, um, this is the investigative judgment of the dead. Mais il s'agit du jugement investigatif des morts. Oh, it's going to go to the living. Ensuite, il va au vivant. So I said, who's been investigated? Je dis qui a été investigué. Are you okay so far? T'es bon là? So I said Cain bon. and Abel. Et je dis en fin de compte, c'est Cain et Abel qui ont été investigués. So I'm saying, why Cain and Abel? Je dis pourquoi Cain et Abel? Because they're dead. Because they're dead. Parce qu'ils sont morts. But Cain's a bad man. Mais Cain c'est un mauvais homme. Is he going to come to the wedding as a guest? Est-ce qu'il va venir dans le mariage en tant qu'invité? So he might come, but uh, God will investigate him, and he will see that he hasn't got uh, the um, wedding garment, so he will not get in. He's already in. Il est déjà à l'intérieur. They're all in. Ils sont tous à l'intérieur. He's about to get thrown out. Il est sur le point d'être jeté. You said he might come. Tu dis il pourrait venir. So how, I'm saying, how do you know he came? Alors comment tu es tu qu'il est venu? So we have to go back to the original story. Parce qu'il faut revenir à l'histoire d'origine. And what's Cain doing? Et qu'est-ce qu'il fait Cain? In the story. He uh, give a, a bad offering to God. No, not bad offering. C'est pas une mauvaise offrande. He's making a good offering to God. Il fait une bonne offrande à Dieu. And it's indicating that he believes in God. Cain, you see that? Cain. Ça veut dire qu'il fait une bonne offrande à Dieu et qui veut dire qu'il fait une bonne offrande. But in that story, il croit en Dieu, mais dans cette histoire, it's not the appropriate offering to give. Mais ce n'est pas l'offrande appropriée à donner. He's given a thank offering and he's not supposed to do that in that situation. Il fait une offrande de remerciement et ce n'est pas dans cette situation qu'il fallait qu'il l'offre. So it's identifying that he believes in God. Donc ça identifie qu'il croit en Dieu. You could say he's a Christian. On peut dire qu'il est chrétien. You say he's a member of the church. On peut dire qu'il est membre de l'église. You could say that he's got his name written in the book of life. On peut dire qu'il a son nom écrit dans le livre de vie. So therefore he would have to be in this judgment. Par conséquent, il doit être dans ce jugement. He's not a gentile. Ce n'est pas un gentil. So that's why we would know he would be there. C'est la raison pour laquelle il doit être là. And then as you said, mais après tu as dit, his This person who doesn't have a garment on. Mais cette personne n'a pas de vêtements. Because when he gives a thank offering instead of a sacrifice offering. Parce que quand il donne. Or a uh, sin offering, I should say. Quand il donne uh, l'offrande de, de remerciement au lieu de faire l'offrande du pardon des péchés. He's saying. Il dit. I haven't done any sin. Je n'ai commis aucun péché. Because I'm righteous. Parce que je suis juste. Self-righteous. Je suis, je m'auto-proclame juste. And if you're self-righteous, it means you've got your own garment, not the wedding garment. Et si vous vous proclamez juste, ça veut dire que vous portez vos propres vêtements. Okay with that? So, you might make an application that this could be either Moe and Ammon, but I'm not sure that it would be. Donc on pourrait peut-être faire une application disant que ce soit Edom ou Abbé Amon, mais je ne pense pas que ce serait le cas. And as I said, I think the answer to this problem is that it's multiple uh, parables all squashed into one. Et je pense que le problème, uh, uh, c'est qu'il y a plusieurs paraboles qui sont uh, uh, entre elles. Because in Matthew 13, 
qui sont insérés là. Et des parce que dans Matthieu euh, euh, 13, qu'est-ce que c'est ça Kingdom of heaven. Kingdom of heaven. This is the kingdom. C'est le royaume. And then this is. Et ça c'est le le field. No, that's the field. These are. Et ça c'est quoi the, the form. Quoi This is the people. C'est les gens. But this is the kingdom of heaven on earth. Mais ça c'est le royaume de cieux sur terre. So Ellen White's going to actually say it's what? Mais Ellen White va nous dire qu'en fin de compte c'est quoi? She says it's the church. Elle va nous dire que c'est l'église. So you've got the people and the church. Vous avez les peuples et l'église. So if you've got the people and the church. Et si vous avez les pe le peuple et l'église. Then when you come to the story of the virgins. Quand vous allez dans l'histoire des vierges. You don't have Jerusalem in that story. You just have the bride. Nous avons à Jérusalem dans cette histoire tout comme les les épouses. So in that story. Dans cette histoire. Because in Matthew 25 it says the kingdom of heaven. Parce que dans Matthieu 25 il dit le royaume des cieux. Says, then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins. Et le royaume des cieux sera semblable à dix vierges. So, then you're going to say the ten virgins Donc is the church, the kingdom of heaven. Ça veut dire que les dix vierges sont l'église, le royaume des cieux. And then we have to work out, is it the individual people? Et après, il faut qu'on regarde si c'est des personnes individuelles. When you get ten virgins together, is that a church? And is one virgin a person? Alors, est-ce qu'une vierge c'est une personne ou est-ce qu'on a, c'est qu'une, ou c'est l'Église? Really Parce que dans la parabole, on ne nous parle pas d'invité, on ne nous parle que de vierge. And it talks about the bride. Et ça nous parle de l'épouse. So Donc, elles ne sont think. pas aussi claires et directes, je pense, ces paraboles. Donc, est-ce que dans l'application que tu as faite, elle pourrait être les serviteurs dans le champ Et après, les vierges ont l'application d'être des prêtres à l'intérieur dans l'église Les dix vierges, elles sont soit bonnes, soit mauvaises. Mais les sages... I don't think you can take half the virgins and make them into servants. Je pense pas qu'on peut prendre la moitié des vierges pour euh, faire d'elles des serviteurs. Les euh, serviteurs au cri de minuit, what? Dans la parabole, il y a une personne qui crie. What was your original question? Oh, no, I meant here, sorry. I was having uh, trouble just identifying uh, if uh, the gardens were Ezekiel 37. Donc j'avais des problèmes avec uh, Eve, Eve dans Ezekiel 37. Uh, because we were saying that Eve is the, king of, the kingdom. On dit qu'Eve c'est le royaume. Oh. So in Ezekiel 37, Donc dans Ezekiel 37, those bones are a symbol of what? Ces os sont un symbole de gens. So they're individual people. Sont des personnes individuelles. But it says in the parable what? Mais dans la parabole que nous est-il dit? Because it, it doesn't say. I don't think it says people. I think it says the bones are. Il nous dit que les os sont uh, house of Israel. House of Israel. La maison d'Israël. She's a guess a kingdom. Donc c'est un royaume. And if we say that the Ezekiel 37, that, that story, Et si nous disons dans cette histoire qu'Ezekiel 37 is est the parallel story of the creation of Eve, et uh, la parabole de la création d'Ève, I don't know if you agree with that parallel. Je ne sais pas si tu es donc d'accord avec ce parallèle. So the house of God, donc la maison de Dieu, must equal Eve. Doit être équivalent à Ève. If you're going to parallel them. Si vous, si tu dois les mettre en parallèle. Do you agree with that? Et tu d'accord avec ça? So, the house of Israel. La maison d'Israël. What are we going to say that is? Qu'est-ce qu'on va dire que c'est? Are we going to call it the kingdom? Allons-nous l'appeler le royaume? Or the church? Ou bien l'église? 
because they're the same thing. Parce que c'est la même chose. As opposed to two separate things. Uh, en opposé à deux choses différentes. Is, is that what you mean? Et c'est ce que tu veux dire? Are you saying church is separate to kingdom? Tu dis l'église est différente et séparée du royaume? Or you, in that story, you say they're the same. Ou bien tu dis que c'est la même chose dans cette histoire? Okay. Donc c'est la même chose parce qu'un symbole peut avoir plusieurs euh, significations. So Israel is the kingdom of the church. Israël est un royaume ou l'Église. And uh, God's going to marry. Je vais se marier. Adam marries. And then you've got the bones. Adam s'est marié. Ensuite on a les os. This would be the people, the ça, individuals. Ça serait donc les individus, les personnes. So you have these two things. On a ces deux choses là. Um, it seems to me in Matthew 25 you have two. Il me semble qu'aussi dans Matthieu 25 on en a deux. And in Matthew 22, Et dans Matthieu 22, it talks about the people who go into the uh, wedding. Ça nous parle des personnes qui vont donc dans le mariage. Are guests. Qui sont des invités. But in 25 it says the people that go in are virgins. Mais là ça nous dit des personnes qui sont donc des vierges. Which is kind of what Sister Brittany was saying. Et c'est un peu ce que Brittany disait. At one level, the guests and the virgins become one un and the same. À un certain niveau, les vierges et les invités deviennent un seul. So I don't know how we're going to address this. If we're going to say this is a fixed concept. Donc je ne sais pas comment on va aborder cela. Est-ce qu'on va dire que c'est un concept fixe? If we're going to say the people and the church and the kingdom are three separate things. Est-ce qu'on va dire que cela, c'est trois choses différentes? It seems to me Ellen White doesn't quite say that. Il me semble que Ellen White ne dit pas vraiment cela. Especially here. Particulièrement là. Because he says the kingdom of heaven. Parce qu'il nous a dit que le royaume des cieux. And she says that's the church. Elle dit uh, cela comme étant l'église. So sometimes she equates the kingdom and the church together. Et des fois elle met ensemble uh, ces symboles. Les vierges et l'église. So let me summarize what I think. Donc, je vais résumer euh, ce euh, que je crois. I think you have two things. Je pense que nous avons donc là deux choses. You have a church, nous avons donc une église. And you have members of the church. Et nous avons les membres de l'église. Et parfois, cette église est appelée royaume. Je pense que dans ce setting, c'est appelé le royaume séparé de la church parce que ce one's est dans le ciel. Donc, euh, là, dans ce, 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 cet exemple-là, euh, l'église est séparée parce qu'elle est appelée le roi, elle est au ciel. In the story of Noah, you've already got two things. Dans l'histoire de Noé, on a deux choses. The ark and Noah. L'arche et Noé. Um, then we have temple. Ensuite, nous avons un temple. The temple is built of stones. Le temple donc est construit de pierres. So you have these models over, over, you have the field and the plants. On avait, That's on a stories. le champ, euh, le champ et, et, et les plantes aussi. On a trois histoires. Where there's only two things, not three. Où euh, on découvre deux choses et non pas trois. Um, and the reason I think you get in three is because it's separating the kingdom that's in heaven. Et je pense, je pense qu'on a trois choses parce qu'elles séparent le royaume qui est au ciel et l'église qui est sur terre. Apocalypse 21, il y a une montagne. Apocalypse 21. Quel verset, s'il te plaît, 12, hein, c'est ça Donc, okay, Apocalypse 21, 10, hein, il y a cette haute montagne qui, et cette grande ville, cette uh, Jérusalem sainte. Est-ce qu'on peut faire un lien avec ce qu'il a dit Oui, Daniel 2. Is that how that verse reads? 21.10. Est-ce que c'est est comme ça que ce verset se lit? Is the mountain the city? Est-ce que la montagne, c'est la ville? Well, Eric? Oh, 
l'Ancien Testament, c'est toujours le cas. Mais... In the Old Testament, it's always the case. Pardon So for human build, we cannot place a city uh, upon a mountain. Okay, we didn't bring uh, it like that. So when we speak about Jerusalem, it all the territory. Hmm? Revelation 20, 21, it's a special. So you're saying it is or it is not? Donc ça, ça l'est ou ça n'est pas? So, so um, the mountain, is it uh, the church or après? So the mountain, is it of Revelation 21 or Daniel 2? Your question is about which one? And my question is, my question is, is the mountain in verse 10 the same as the city in verse 10? Est-ce que la montagne du verset 10 est la même chose que la ville du verset 10? Is the mountain and the city the same thing in that verse? Est-ce que la montagne et la ville c'est la même chose dans ce verset? Non. It seems to me that it isn't. Pour moi, ça ne l'est pas. Uh, verse 2. Verset 2. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from heaven, out, coming down from God, out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant auprès de Dieu, hors du ciel. Prête comme une mariée parée pour son mari. Uh, verse 3 says God's going to tabernacle with men. Verset 3, on nous dit que Dieu va être, le va être parmi son peuple. And... Verse 8 says no bad people can come in. Verset 8 nous dit uh, aucune, aucune mauvaise personne ne peut s'y joindre. And then verse 9 says, Et le 9, an angel came to John and says, I'll show you the bride. Et euh, l'ange vient vers Jean et dit, je te montrerai l'épouse. Which is verse 2. Qui est verset 2. So when he shows him the bride, he says, he took me to a mountain. Et quand il lui a montré l'épouse, il a dit, va, va l'emmener sur une montagne. And when he's standing on the mountain, he sees the new Jerusalem coming down from heaven. Et quand il va se tenir sur la montagne, il va voir la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. So it seems to me that they're two separate things. Il me semble que ce soit deux choses différentes. Even though, as Brother Eric said, in many places in the Old Testament, it seems to, uh, you see those things as being parallel. Même si, uh, dans, Eric dit, dans l'Ancien Testament, ces choses sont mises en parallèle. Okay, uh, we're over time. On a vraiment dépassé le temps. So maybe we'll have a chance, you can review it in your studies this evening. Vous allez pouvoir réviser cela dans vos études du soir. Uh, if you can get a chance, read Matthew 25. Si vous pouvez, uh, lisez uh, Matthieu 25. And uh, in Christ Object Lessons, the parable about the ten virgins. Et uh, le chapitre des dix vierges dans, Christ, dans les paraboles de Jésus-Christ. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your goodness. Te remercions pour ta bonté. We ask and pray for continued blessing upon us. Te demandons de continuer nous bénir. That you would guide and direct us. Que tu nous guides et tu nous diriges. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus. Amen. Amen.